హలో అండి ఈరోజు నేను చూపించబోయే రెసిపీ మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన మామిడికాయల ముక్కలు పచ్చడి అండి వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని ఎర్రగా కలిపిన ఈ ఆవకాయ వేసుకొని తింటూ ఉంటే ఆహా ఏమి రుచి అని అనిపించక మానదు కదా మనకు ఏ రెసిపీస్ అయినా దీని ముందు తక్కువే కదా అందుకే ఇది మన ఆవకాయకు ఉన్న ప్రత్యేకత ఇలాంటి ఆవకాయ నేను ఇప్పుడు చూపిస్తానండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు దుర్గ ముందుగా ఇక్కడ నేను ఒక మూడు మామిడికాయలు తీసుకున్నానండి వీటిని ముందు తొడిమెలు తీసేసి మొత్తం వాటర్తో బాగా కడుక్కోవాలండి ఎక్కడ కూడా డస్ట్ లేకుండా నీట్గా కడిగి ఒక పొడి క్లాత్ తీసుకొని మొత్తం కాయలన్నింటినీ నీట్గా తుడిచి మనం ఒక పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఫ్యాన్ కింద అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే పక్కకు పెట్టినా కూడా ఆరిపోతాయండి మనము ఏదైనా ఒక కప్ తీసుకోవాలండి మనం మామిడికాయ ముక్కలు ఏ కప్తో అయితే మనము కొల్చుకుంటున్నామో అన్నీ అదే కప్తో మనము కొల్చుకోవాలి అన్నీ అదే కప్తో మెజర్ చేసుకుంటే మనకు చట్నీ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుందండి నేనైతే ఇక్కడ ఈ కప్తో చూపిస్తున్నాను మామిడికాయ ముక్కలు కూడా నేను దీంతోనే కొలుస్తున్నాను కాబట్టి మిగతావి కూడా నేను ఈ కప్తోనే మెజర్ చేసుకుంటున్నాను ముందుగా ఇక్కడ నేను నాలుగు టీ స్పూన్ల ఆవాలు వేస్తున్నాను ఇవి కరెక్ట్గా నాకు పావు కప్పు వచ్చాయండి అంటే మీరు ఏ కప్తో తీసుకున్నా మామిడికాయ ముక్కలు తీసుకోవడానికి ఒక పావు కప్పు ఆవాలు తీసుకుంటే సరిపోతాయి తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల మెంతులు తీసుకోవాలి ఇది పావు కప్ కన్నా కొంచెం తక్కువ మనము మెంతులు తీసుకోవాలండి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక కళాయ్ పెట్టి సిమ్లో పెట్టేసుకొని మనము ఈ ఆవాలు మెంతుల్ని దూరగా వేయించుకోవాలి మనకు మంచి కలర్ రావాలండి మనం హైలో పెట్టి వేయించేసుకుంటే లోపల పచ్చిగా ఉండి మనకు త్వరగా వేగిపోతాయి లోపల మటుకు అలానే పచ్చిగా ఉండి మనకు చట్నీ అనేది మంచి స్మెల్ ఉండదండి సో ఇలా సిమ్లో పెట్టి మనకు బాగా దూరగా మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మెంతులు వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత మనము వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత వీటిని చల్లగా అయినంతవరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక జార్ తీసుకొని అందులోకి ఇందాక వేయించుకున్న ఆవాలు మెంతుల్ని చల్లగా అయిపోయాయండి మిక్సీ పట్టేసుకుందాము వీటిని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనము మెత్తగా పౌడర్లాగా చేసుకోవాలి మామిడికాయలు బాగా ఆరిపోయిన తర్వాత మనము ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలండి మనకు ఎలా నచ్చుతాయో ఆ విధంగా సైజులో మనము ముక్కల్ని కట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే నేను చాలా చిన్నగా కట్ చేశానండి మా పాపకు చిన్న చిన్న పీసెస్ ఇష్టం కాబట్టి నేను ఇలా చిన్నగా కట్ చేశాను సో ఇప్పుడు మనము చట్నీ కలుపుకోవడానికి ఇలా ప్లాస్టిక్ కానీ ఒక గాజు కానీ లేదా పింగాణి కానీ ఏదైనా ఒకటి తీసుకోవాలండి ఇందులోకి నేను ఇందాక మెజర్ కప్ చూపించాను కదా అందులోకి మనము మామిడికాయ ముక్కల్ని కొలత వేసుకోవాలి మామిడికాయ ముక్కలు ఇలా తలగొట్టి తీసుకుంటే ఐదు కప్పులు తీసుకోవాలండి నిండా తీసుకుంటే నాలుగు కప్పులు తీసుకోవాలి నేనైతే గిన్నెకు సమానంగా తీసుకుంటున్నాను అంటే దాన్ని తలగొట్టి అంటారు సో ఇప్పుడు ఇది ఐదు కప్పులు వేసుకుంటున్నాను మీరు నిండా తీసుకునే పడితే నాలుగు కప్పులే వేసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ ఐదు కప్పులు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇలా ఐదు కప్పులు వేసిన తర్వాత ఇందులోకి ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి ఇది నేను ఇంట్లో చేసుకున్న పసుపు అండి మనం చట్నీలలోకి మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకునేవి వాడుకుంటే మనకు చట్నీ అనేది చాలా రోజుల వరకు మనకు కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఈ వీడియో కావాలంటే నేను పైన ఐ బటన్లో కానీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో కానీ ఇస్తానండి మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి అలాగే ఒక కప్పు కారం వేసుకోవాలి ఇది కూడా తలగొట్టి వేసుకోవాలి అంటే గిన్నెకు సమానంగా కారం పొడి వేసుకోవాలి ఇది కూడా నేను ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా పట్టుకున్న కారం అండి సో అందుకే ఇంత మంచి కలర్ ఉంది ఇంట్లోనే కారం ఎలా తయారు చేయాలనే వీడియో కూడా నేను పెట్టానండి పైన ఐ బటన్లో కానీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో కానీ ఇస్తాను మీరు కావాలంటే వీడియో చూడండి మనకు చట్నీ చాలా రోజుల వరకు మంచి కలర్తో ఉండాలంటే మనం ఇలా ఫ్రెష్గా ఉన్న కారం వేసుకుంటేనే మనకు అది ఎక్కువ రోజులు మనకు మంచి కలర్తో ఉంటుందండి మనకు పాత కారం వేసుకుంటే అది త్వరగా నల్లబడిపోతుంది సో మనం ఫ్రెష్ కారం వేసుకోవాలి తర్వాత అదే కప్తో ముక్కాల కప్పు సాల్ట్ వేసుకోవాలి మీరు కళ్ళు ఉప్పు అని దొరుకుతుంది కదా అదైనా కొంచెం సేపు ఎండలో పెట్టి గ్రైండ్ చేసి అదైనా వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా సాల్ట్ అయినా వేసుకోవచ్చు దీన్ని కూడా కొంచెం సేపు ఎండలో పెట్టేసుకొని మనం ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ముఖాల కప్పు సాల్ట్ వేస్తున్నాను తర్వాత మనం ఇందాక ఆవాలు మెంతులు గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా అది ఒక ముఖాల కప్పు అయిందండి సో నేను అది వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ మనము ఒక స్పూన్తో బాగా కలుపుకోవాలి మనం వాడే ప్రతి ఒక్క వస్తువు కూడా తడి లేకుండా చాలా జాగ్రత్తగా మనము తుడిచి ఆరబెట్టుకొని వాడుకోవాలండి స్పూన్ కానీ మనం తీసుకున్న గిన్నె కానీ మనం మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా జార్ కానీ ఏది కూడా తడి ఉండకూడదండి తడి లేకుండా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే తడి ఉంటే మనకు చట్నీ అనేది తొందరగా మనకు పాడైపోతుంది ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ మనము బాగా కలుపుకోవాలి ముక్కలకి ఉప్పు కారం మనం అన్ని పొళ్ళన్నీ బాగా ముక్కలకి పట్టుకునేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి
మీరు కావాలంటే పల్లి నూనె వేసుకోవచ్చు లేదంటే రిఫైండ్ ఆయిల్ అయినా వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ పచ్చిదే వేసేస్తున్నానండి మీరు కావాలంటే కాచి అందులో తాలింపు పెట్టుకొని చల్లగా చేసి అలా అయినా కలుపుకోవచ్చు లేదా ఇలా పచ్చిదైనా కలుపుకోవచ్చండి నేనైతే ఇక్కడ పచ్చిదే కలిపేస్తున్నాను ఇలా వేసినా కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఒకేసారి ఆయిల్ మొత్తం వేసేయకుండా మనం కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ మనము ముక్కలకి బాగా పట్టుకునేలాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా మనం కొంచెం కొంచెం వేసుకోవాలి అంతా ఒకటేసారి వేసేస్తే అంతా ఒకటే చోట ఉండిపోతుంది మనం కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటే మన ప్రతి ఒక్క ముక్క కూడా మనకు ఆయిల్ అనేది బాగా పడుతుంది సో ఈ విధంగా కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ మనం కలుపుకోవాలి మొత్తం అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలండి ఆయిల్ మనకు పుళ్ళు అన్నీ వేసాం కదా అన్నీ బాగా కలిసేటట్టుగా ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి చూడండి ఇప్పటికి మనకి కన్సిస్టెన్సీ ఈ విధంగా కొంచెం గట్టిగానే ఉంటుంది మనకు ఆయిల్ ఏమి కనపడదు కానీ ఇది మరుసటి రోజు కల్లా మనకు ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేస్తుందండి ఇది పన్నెండు గంటల సేపు ఇలానే పక్కన పెట్టేసుకోవాలి మనకు కావాలంటే పొద్దున మనము చూసుకొని కావాలంటే ఆయిల్ కానీ సాల్ట్ కానీ మనం చెక్ చేసుకొని అప్పుడు కలుపుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టి ఇలానే పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఇలానే పక్కన పెట్టుకోవాలి పన్నెండు గంటల తర్వాత మరుసటి రోజు మీకు చూపిస్తున్నానండి చూడండి ఆయిల్ మొత్తం పైకి వచ్చేసింది మనకు అప్పుడు ఏం కనపడలేదు కదా మరుసటి రోజుకి ముక్కలలో వాటి నీరు ఉంటుంది కదా అది మొత్తం అంతా ఈ ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేస్తుంది చూడండి ఎంత మంచి కలర్ ఉందో కదా మనకు చూస్తుంటేనే నోట్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి మీకు ఆయిల్ కానీ ఏమైనా సరిపోకుండా ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చండి సాల్ట్ కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని తక్కువ అయితే ఇప్పుడు కలిపేసుకోవచ్చు కానీ నేను చూపించిన కొలతలకి అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతాయండి కానీ కొన్ని మామిడికాయలు పుల్లగా ఉంటాయి కొన్ని మామిడికాయలు కొంచెం పులుపు తక్కువ ఉంటాయి కదండి అటువంటి పుల్లగా ఉన్న మామిడికాయలకు అయితే ఉప్పు బాగా పడుతుంది కొంచెం తక్కువగా ఉన్న వాటికి కొంచెం తక్కువ ఉప్పు పడుతుంది కాబట్టి అక్కడ మనకు కొంచెం తేడా రావచ్చు మనము మరుసటి రోజు చూసి ఉప్పు ఏమైనా తక్కువ అయితే మనం అప్పుడు కలిపేసుకోవచ్చు సో ఇది మనము ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లో పెట్టేసుకుంటే గాజు దాంట్లో కానీ మనం పింగాణి దాంట్లో పెట్టుకుంటే మనకు వన్ ఇయర్ వరకు ఈజీగా ఇది స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి కానీ తడి లేకుండా మనం జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి అదిగాక మనం తీసుకునేటప్పుడు కూడా మనము ఒక స్పూను డ్రైగా పెట్టుకొని తీసుకోవాలి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి దీన్ని ఎందుకంటే మనకు ఇది తొందరగా మనకు పాడైపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి అంతే అండి మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన ఆవకాయ పచ్చడి మామిడికాయ ముక్కల పచ్చడి రెడీ అండి సో మీకు ఈ వీడియో ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి అలాగే నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ కూడా చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్